সালামু আলাইকুম বিসিএস বিকন লার্ন উইথ মাসকুরুল আলম চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি মাসকুরুল আলম আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগত আপনাদের মধ্যে অনেকেই জানেন যে আমরা পিএসির অধীনে বিশেষ করে বিসিএস পরীক্ষার জন্য যে সিলেবাস প্রণয়ন করা হয়েছে এই সিলেবাসের আলোকে আমরা প্রিলিমিনারি এবং লিখিত পরীক্ষার উপরেও ভিত্তি করে নতুন নতুন ভিডিও টিউটোরিয়াল তৈরি করছি কাজে এখন পর্যন্ত যারা আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেনি আমাদের ভিডিওগুলো পেতে ডেফিনেটলি ইউর কর্ডিয়ালি রিকোয়েস্টেড টু সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল সো দ্যাট ইউ ক্যান গেট আওয়ার ভিডিওস অ্যাট ফার্স্ট আমরা আজকে জেনারেল সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি ইন দ্য লাস্ট ক্লাস উই ডিসকাস অ্যাবাউট জেনারেল সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি অ্যান্ড টুডে উই আর অলসো গোয়িং টু ডিসকাস অ্যাবাউট দিস টপিক অ্যান্ড টুডে উই উইল সি হাউ টু রাইট দ্য আনসার অফ সাম কোয়েশ্চেন্স ইউজুয়ালি ইউ উইল সি দিস কোয়েশ্চেন্স আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট and we can firmly say to you there is a great possibility to get common in final exam from here amra askeo kichu question niye alochona korbo ebong apnader ke question er pattern gulo dekhabo je kibhabe likhito porikhay sadharonoto question er answer gulo likhte hoy shorboprothome amra ajke alochona korbo laser roshi ki ebong er char ti proyog likhun ei bole bigoto 17 tomo 20 tomo 22 tomo বিসিএস পরীক্ষাতে কিন্তু কোশ্চিন এসেছিল এবং এখান থেকে আবারও কোশ্চিন আসার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে তাহলে সর্বপ্রথমে লেজার রশির সম্বন্ধে জানা যাক লেজার রশির কথা আমরা বলছিলাম তাহলে এটিকে সর্বপ্রথমে লিখবেন শাব্দিক অর্থ ভাবে যেহেতু এখানে সংখ্যা দিয়ে এখানে বলা আছে এখানে লেটার দিয়ে মূলত বলা আছে যে লেজার এটিকে শাব্দিক অর্থ ভাবে এভাবে লিখবেন যে লাইট অ্যাম্পলিফিকেশন বাই স্টিমুলেটেড ইমিশন অফ রেডিয়েশন অর্থাৎ এখানে এখানকার যে বাংলা মিনিং দ্বারায় সেটিকেও কিন্তু আপনাদেরকে লিখতে হবে অর্থাৎ উদ্দীপিত নিঃসরণ দ্বারা আলোর বিবর্তন এর অর্থ যদি লেখেন তাহলে আপনাদের মার্ক আরো কিন্তু এখানে ভেরি করবে এরপরে আপনারা মূল সংজ্ঞাটিকে এখান থেকে উত্থাপন করতে পারেন অর্থাৎ আপনারা এখান থেকে দিতে পারেন এভাবে যে লেজার রশি এটি হলো কোনো বিশেষ ধরনের পরমাণুতে যখন আলোর ফোটন কণা যখন নিয়োগ করা হয় অথবা উদ্দীপ্ত করা হয় তখন মূলত এই লেজার রশিটি সৃষ্টি হয় অর্থাৎ কোনো পরমাণুতে যখন আলোর ফোটন কণা দিয়ে উদ্দীপ্ত করা হয় তখনই মূলত এই লেজার রশি সৃষ্টি হয়ে থাকে আর এই লেজার রশির সঙ্গে সঙ্গে কিছু বৈশিষ্ট্য দিয়ে দেবেন যেন এক্সামিনার এখান থেকে খুব সহজে প্লিস্ট হয়ে থাকে এটিকে এভাবে দেয়া যেতে পারে স্টারের মাধ্যমে লক্ষ্য করবেন যে এইভাবে স্টার দিয়ে আপনারা একের পরে এক লিখবেন তাহলে আনসারগুলো দেখতে অনেক সুন্দর দেখায় এখান থেকে আমরা বলছিলাম যে লেজার রশি কি এ চারটি লেজার রশির বৈশিষ্ট্যের কথা বলছিলাম যে এটি অতি সুসংগত এটি তীক্ষ্ণ এটি এক বর্ণি হয়ে থাকে এটি পানি শোষণ করে না এদের বিচ্যুতি ঘটে না এই ধরনের তথ্যগুলো কিন্তু সাধারণত লেজার রশি কি যখন চাবে এই বলে সেখানে কিন্তু মূলত দেয়া যেতে পারে আশা করছি বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে অ্যাকচুয়ালি উই আর ডেলিভারিং দিস স্পিচ অন দ্য বেসিস অফ প্রিভিয়াস ইয়ার্স কোয়েশ্চেন্স অ্যান্ড অন দ্য বেসিস অফ সাম খেটার্স ইনফরমেশান আমরা আসলে এইগুলো যদি এভাবে লেখেন তাহলে কোশ্চেনগুলো থেকে মার্ক পাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে আমরা এরপরে বলা আছে যে এর চারটি প্রয়োগ লিখুন এর চারটি প্রয়োগ আমরা কিন্তু অসংখ্য ব্যবহার জানি এই লেজার রশি সম্বন্ধে লেজার রশি সম্বন্ধে আমরা অনেক ব্যবহারগুলোর মধ্যে জাস্ট কোশ্চিনের চাহিদা অনুযায়ী আমরা এখান থেকে লিখবো চারটির কথা তাহলে এটিকে এভাবে লিখতে পারেন যে লেজার রশির ব্যাপক পরিমাণে ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় এর মধ্যে প্রশ্নের চাহিদা অনুযায়ী চারটি প্রয়োগ আমরা এখানে দেখাবো তাহলে লক্ষ্য করুন যে চারটি প্রয়োগের কথা যখন দেবেন সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ যেগুলো সেগুলো এখানে দেওয়ার চেষ্টা করবেন যাতে করে এক্সামিনার প্লিজ সাধারণত হয়ে থাকে আমরা বলছিলাম যে লেজার রশি এটি যে চারটি প্রয়োগ এটি চিকিৎসা ক্ষেত্রে সাধারণত ব্যবহার করা হয় এছাড়া এটি ঝালাইয়ের কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে এছাড়া লক্ষ্য করে দেখবেন যে অতি সূক্ষ্ম অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে সাধারণত এই লেজার রশি ব্যবহার করা হয়ে থাকে এছাড়া পানির নিচে যোগাযোগ করার ক্ষেত্রে আপনারা জানেন যে পানি দ্বারা এই লেজার রশি শোষিত হয় না বিধায় পানি নিচে যোগাযোগ করার ক্ষেত্রে এই লেজার রশি ব্যবহার করা হয় যে এই চারটি ব্যবহার সবচাইতে খুব সহজ এবং এখান থেকে ফুল মার্ক এখান থেকে অপটেন করা যেতে পারে যা হোক আমরা এই পর্যায়ে আলোচনা করব দ্বিতীয় নম্বর কোশ্চেন নিয়ে যে লেজার রশির বৈশিষ্ট্যগুলো কি এই বলে লিখুন এই বলে বিগত থার্টি থার্ড বিসিএস পরীক্ষায় কোশ্চেন এসেছিল 
আমরা অলরেডি কিন্তু আমরা এই ক্যারেক্টারিস্টিক্স বা বৈশিষ্ট্য ফর দ্য শেক অফ ইউ অলরেডি উই হ্যাভ এক্সপ্লেইন হিয়ার যে হাউ টু রাইট দ্য आंसर অফ দিস क्वेश्चंस আফটার দ্যাট উই আর জাস্ট রিমেম্বারিং অনস अगेन ফর দ্য শেক অফ ইউ আমরা এখান থেকে বলতে যাচ্ছি যে লেজার রশির বৈশিষ্ট্যগুলো লেজার রশির বেশ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য অলরেডি বলেছি যে এটি অতি সূক্ষ্ম এটি একবর্ণী হয়ে থাকে এবং এটির বিচ্যুতি ঘটে না এবং এটি দিকাভিমুখী হয় লক্ষ্য করে দেখবেন ছোটবেলায় যখন ছোট বেলায় ছোট বাচ্চারা কিন্তু কখনো কখনো লেজার রশি নিয়ে খেলা করে থাকে লক্ষ্য করে দেখবেন তারা যখন কোন জায়গায় এটিকে তারা পাক করে মারে তখন দেখবেন যে এই লেজার রশি তরঙ্গ দুঃখ অনেক অনেক দূর পর্যন্ত কিন্তু এই আলোটিকে মূলত দেখা যায় এবং এর বিচ্যুতি ঘটে না এবং একটি নির্দিষ্ট দিক দিক করেই কিন্তু মূলত অভিমুখ করে থাকে জি আশা করছি বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে এ পর্যায়ে দেখব আলট্রা ভায়োলেট এবং ইনফ্রারেড কি এদের ব্যবহার লিখুন এদের তরঙ্গ ধর্ম কত এদের মধ্যে কোনটি শক্তিশালী এই বলেও বিগত সাতাশতম এবং উনত্রিশতম বিশেষ পরীক্ষায় কোশ্চিন এসেছিল আমরা আলট্রা ভায়োলেট এবং ইনফ্রারেডের কথা বলছিলাম আলট্রা ভায়োলেট রে তাহলে এটিকেও এভাবে লিখবেন প্রথমে শাব্দিক অর্থ লিখবেন আলট্রা ভায়োলেট রে মানে হচ্ছে অতি বেগুনি রশি আর অতি বেগুনি রশি বলতে কি বুঝায় তাহলে অতি বেগুনি রশি বলতে মূলত বুঝায় যে রশি এক্স রে রশি চাইতে যার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেশি বা বেগুনি রশির তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের চাইতে ছোট এমন ধরনের রশিকে মূলত বলা হয়ে থাকে অতি বেগুনি রশি আর এই অতি বেগুনি রশি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হয়ে থাকে ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন মিটার থেকে আমরা বলছিলাম ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন থেকে ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সেভেন মিটার পর্যন্ত এটি কিন্তু অতি বেগুনি রশির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এইভাবেই কিন্তু কোশ্চেনগুলোর আনসার দেয়া যেতে পারে তাহলে ইনফ্রারেড বা অবলোহিত রশি বলতে কি বোঝায় এটি কিভাবে লিখবেন প্রথমে শাব্দিক অর্থ দেবেন এখান থেকে আহ অক্ষর বিন্যাসের উপরে ভিত্তি করে যে আই আর দ্বারা আমরা ইনফ্রারেড কে বোঝাচ্ছি যে ইনফ্রারেড দ্বারা মূলত বোঝায় যে অবলোহিত রশি অবলোহিত রশি বলতে মূলত বোঝায় যে আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের চাইতে যা যে রশি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সব চাইতে বড় এবং মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গের চাইতে ছোট মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের চাইতে ছোট এমন ধরনের রশিকে মূলত অবলোহিত রশি বলে এই কোশ্চেনগুলোর আনসার যখন লিখবেন তখন এই প্যাটার্নটিকে ফলো করার চেষ্টা করবেন তাহলে আনসারটি দেখতে অনেক সুন্দর মূলত লক্ষ্য করা যেমন বলছিলাম যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এটি যদি আপনি ইয়ের ক্ষেত্রে যদি ইনফ্রারেডের ক্ষেত্রে দেন বা আলট্রাভায়োলেটের ক্ষেত্রে দেন তাহলে ইনফ্রারেডের ক্ষেত্রে আমরা বলেছি যে লাল আলো তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের চাইতে কিন্তু এই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটা বড় লাল আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য লাল আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য লাল আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য চাইতে ইনফ্রারেড বা অবলোহিত রশি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বড় বাট এর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আবার কিন্তু মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গের চাইতে ছোট তাহলে এই প্যাটার্নে লেখার চেষ্টা করবেন তাহলে সাধারণত মার্ক অপটেইন করা যেতে পারে বেশি আমরা এখান থেকে দেখলাম কত সহজে কিভাবে এই আনসার গুলো মূলত দেয়া যায় এবং তারপরে কোশ্চেন কিন্তু এখানে ছিল যে এদের মধ্যে কোনটি শক্তিশালী এদের মধ্যে ডেফিনেটলি আলট্রা ভায়োলেট বা অতি বেগুনি রশি শক্তিশালী এর পরবর্তী কোশ্চেন আমরা দেখব যে সূর্যের অতি বেগুনি রশির প্রভাবে কি কি হতে পারে বিগত তিরিশতম বিশেষ পরীক্ষায় এই বলে একটি কোশ্চিন এসেছিল তাহলে এই কোশ্চিনটির আনসার কিভাবে লিখবেন সর্বপ্রথমে অতি বেগুনি রশি বলতে কি বুঝায় অর দ্যাট মিনস আলট্রা ভায়োলেট রে সম্বন্ধে একটু ধারণা দিতে হবে সর্বপ্রথমে এরপরে এর যে প্রভাবগুলো রয়েছে মানব জীবনে এর কি উপকার রয়েছে কি অপকার রয়েছে এগুলো পয়েন্ট আকারে লেখার চেষ্টা করতে হবে তাহলে খুব সহজে এখান থেকে মার্ক অপটেন করা যেতে পারে আমরা বলছিলাম যে অতি বেগুনি রশির কিছু উপকার রয়েছে যেমন অতি বেগুনি রশি যদি পরিমিত ভাবে ব্যবহার করা যায় এগুলো কেউ কিন্তু স্টারের মাধ্যমে লেখার চেষ্টা করবেন আমরা বলছিলাম যে উপকারের কথা উপকার লেখার পরে স্টার সিম্বল দিয়ে এইভাবে আপনারা লেখার চেষ্টা করবেন অথবা রোমান সিম্বলের মাধ্যমেও এখানে প্রকাশ করা যেতে পারে আমরা এখন জানবো এই অতি বেগুনি রশি কি কি মূলত উপকার উপকার আমরা পেয়ে থাকি অতি বেগুনি রশি যদি পরিমিত ব্যবহার করা যায় তাহলে আমরা ভিটামিন ডি পেতে পারি এছাড়া আপনারা জানেন যে রক্ত রস এবং ঔষধকে জীবাণুমুক্ত করার ক্ষেত্রে কিন্তু এই আলট্রা ভায়োলেট বা অতি বেগুনি রশি ব্যবহার করা হয়ে থাকে জি আশা করছি বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে এছাড়া চিকিৎসা ক্ষেত্রে অতি বেগুনি রশি মূলত ব্যবহার করা হয়ে থাকে অপকার বেশ কয়েকটি অপকার রয়েছে এই অপকার গুলোর মধ্যে সর্বপ্রথমে যেটির কথা না বলে নয় 
ত্বকের ক্যান্সার কিন্তু বা চর্ম রোগের ক্যান্সার চর্মের চর্ম ক্যান্সার কিন্তু হতে পারে মূলত এই অতি বেগুনি রশিদ মাধ্যমে এছাড়া রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যেতে পারে এছাড়া শস্য ক্ষেত্রে লক্ষ্য করে দেখবেন যে শস্যর বৃদ্ধি কিন্তু কখনো কখনো নাও ঘটতে পারে যথাসময়ে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যেতে পারে এই অতি বেগুনি রশিদ প্রভাবে জি আশা করছি বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে এই বলে বিগত তিরিশতম বিশেষ পরীক্ষা কিন্তু কোশ্চিত এসেছিল এ পর্যায়ে দেখব গামা রশিদ প্রভাবে মানুষের কি কি হতে পারে ভেরি সিম্পল একটা কোশ্চেন অ্যান্ড দ্য আনসার অফ দিস কোশ্চেন ইজ ভেরি ইজি অ্যান্ড ইউ ক্যান গিভ দ্য আনসার অফ দিস কোশ্চেন ইন ডিফারেন্ট ওয়েজ আপনারা সর্বপ্রথমে গামা রশি সম্বন্ধে একটু ধারণা দিতে পারেন এখান থেকে এর পরবর্তীতে গামা রশির প্রভাবে মানুষের কি কি প্রভাব হতে পারে যেমন আমরা জানি যে গামা রশির কারণে কিন্তু আপনাদের মধ্যে অনেকে জানেন যে ক্যান্সার সৃষ্টি হয় যদিও যখন থেরাপি প্রদান করা হয় যদি অতিরিক্ত পরিমাণে রশি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে তখন কিন্তু ক্যান্সার হতে পারে এবং মাথার চুল পড়ে যেতে পারে মাথার চুল পড়ে যাওয়ার প্রবণতা কিন্তু সবচাইতে এক্ষেত্রে বেশি হয় গামা রশি যদি ব্যবহার করা হয়ে থাকে আহ এরপরে আপনাদের মধ্যে অনেকেই জানেন যে গামা রশি ব্যবহার করা এবং সরাসরি যদি অত্যাধিক পরিমাণে যদি এই রশি ব্যবহার করা হয় তাহলে কিন্তু মানুষের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটতে পারে জি আজকে আমরা দেখলাম যে কত সহজে এই লেজার সংক্রান্ত আল্ট্রাভায়োলেট রে এবং ইনফ্রা রেড সম্পর্কে যে কোশ্চিনগুলো বিগত বিসিএস পরীক্ষাগুলোতে এসেছিল এগুলো সম্বন্ধে জানলাম সেই সাথে সাথে কিছু ইনফরমেশন জানলাম এবং কোশ্চিনের আনসার লেখার প্যাটার্নও আমরা জানলাম আই থিঙ্ক দিস ইনফরমেশন মাইট বি হেল্পফুল ফর ইউ ইফ ইউ থিঙ্ক দিস ইনফরমেশন ইজ ভাইটাল অ্যান্ড ইনফরমেটিভ দ্যান ডেফিনেটলি ইউ উইল সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল সো দ্যাট ইউ ক্যান গেট আওয়ার ভিডিওজ অ্যাট ফার্স্ট we are going to uh, conclude uh, today's lecture if you have any uh, opinion then definitely you will share with me and if you have any suggestion then you should also share with me agami porber video tutorial dekhar amontron janiye shorboshese shobar kach theke doache bidai nichhe allah hafiz